బ్యాలెన్స్ డా కెమికల్ ఈక్వేషన్ బై ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మెథడ్ ఇథిలిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ గివ్స్ అస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఫిగర్ ద రెడ్యూసింగ్ అండ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ బై ద రూల్స్ ఆఫ్ అసైనింగ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ కార్బన్ హ్యాస్ చార్జ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అండ్ ఇట్ చేంజింగ్ ఇన్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సో కార్బన్ ఈజ్ బియింగ్ ఆక్సిడైజ్డ్ ద ఆక్సిజన్ హ్యాస్ చార్జ్ ఆఫ్ జీరో అండ్ ఇట్ చేంజింగ్ ఇన్ టూ మైనస్ టూ సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ బియింగ్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ప్లస్ సిక్స్ ఇన్ ద రిడక్షన్ స్టేట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్డ్ బై మైనస్ టూ In the C2H4, there are two carbon atoms present, so total increase in the oxidation number is plus 2L. In the O2 element, there are two oxygen atoms present, so total decrease in the oxidation number is minus 4. Now you can make the increased oxidation number is equivalent to the decreased oxidation number. To do this, you can multiply the decreased oxidation number by a coefficient of 3. Now you can write the equation as C2H4 plus 3O2 is gives us CO2 plus H2O. Now you can balance the number of atoms in this equation. In the reactants side, there are 2 carbon atoms, 4 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms present. And the products side, there are 1 carbon atom, 2 hydrogen atoms and 3 oxygen atoms present. The number of atoms are not balanced on both sides. To balance the chemical equation, we need to make use of coefficients. A coefficient is a number that we place in front of a chemical formula. In this equation, we need to balance the carbon atoms first. To do this, we need to put a coefficient of 2 in front of CO2. The carbon atoms are balanced. Now we need to balance the hydrogen and oxygen atoms. To do this, we need to put a coefficient of 2 in front of H2O. The equation is now balanced. There are 2 carbon atoms, 4 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms on both sides. If you like this video, please subscribe my channel and press on the bell icon.